নমস্কার বন্ধুরা বাঙালি রন্ধনশালায় স্বাগত আজকে আমি বানাবো ডিমের সিম্পল কারি এই রেসিপিটা বিশেষত তাদের জন্য যারা পড়াশোনা সূত্রে বা চাকরি সূত্রে দূরে থাকেন এক একা থাকেন নিজে রান্না করে খান তাদের জন্য বিশেষত করে দেখি কি কি উপকরণ লাগছে একটা আলু আমি খোসা ছাড়িয়ে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি লাগছে পেঁয়াজ একটা পেঁয়াজ খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে এরকম কুচি কুচি করে নিয়েছি আদা গ্রেটারে গ্রেট করে নিয়েছি রসুনও গ্রেটারে গ্রেট করে নিয়েছি আর লঙ্কা এরকম কুচো কুচো করে রেখেছি দুটো ডিম সেদ্ধ করে আমি খোসা ছাড়িয়ে রেখে দিয়েছি মশলার মধ্যে লাগবে জিরে জিরে গুঁড়ো হলুদ নুন স্বাদ অনুসারে এবং আর একটা পাত্রে আমি সামান্য নুন হলুদ নিয়ে নিয়েছি সেটা কেন সেটা আমি পরে বলবো আর নিয়েছি ম্যাগি মশালা হ্যাঁ বন্ধুরা ম্যাগি মশালা এটা আমাদের স্পেশাল ম্যাজিক ইনগ্রিডিয়েন্টস আর নিয়েছি এখানে টমেটো সস এখানে আমি এক টেবিল স্পুন মতো টমেটো সস নিয়েছি কড়াই বসি দিয়েছি ওভেনে এবার যে প্লেটে হলুদ এবং নুনটা নিয়েছিলাম আমরা অল্প করে সেই প্লেটে আমরা নুন হলুদটা একসঙ্গে মিশিয়ে নেব আর আমরা কড়াইয়ে তেল গরম করতে বসিয়ে দেব আমি টু টেবিল স্পুন মতো সরষের তেল দিয়েছি তেলটা কড়াই চারিদিকে ছড়িয়ে নিয়ে গরম করতে দিয়ে দিতে হবে গ্যাসের ফ্লেমটা মাঝারি রাখবেন এবার দেখুন সেদ্ধ করা ডিমটা এরকম নুন হলুদে মাখিয়ে নিয়ে বা কোট করে নিয়ে আমরা তেলের উপর ছেড়ে দেব আর একটা ডিমও আমি তেলের উপর ছেড়ে দিলাম হালকা করে ডিম দুটো ভেজে নিতে হবে খুবই হালকা ডিম বেশি ভাজা হয়ে গেলে সেটা একটা অন্যরকম খেতে লাগবে বাইরের পোষণটা একটু রাবার রাবার খেতে হয়ে যাবে রাবারের মতো ছিবড়ে লাগবে তাই আমরা হালকা করে ভেজে তুলে নেব এই তেলেই আমরা এবার দিয়ে দেব লম্বা লম্বা করে কেটে রাখা আলুগুলো যারা বাইরে থাকেন এক একা থাকেন তাদের জন্য এই ধরনের রান্না পারফেক্ট কেন কি এখানে আমরা কোনো ধরনের গ্রাইন্ডার ইউজ করতে পারি না কোনো ধরনের শিল নোড়া ইউজ করতে পারি না সব শুকনো মশলা গুঁড়ো মশলা প্যাকেটে করা কিনে নিয়ে আসতে হয় এবং আদা রসুন থেতো করারও কিছু থাকে না এবার এই আলুর মধ্যে আমি খুবই অল্প পরিমাণে নুন যাতে আলুগুলো তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যায় সেসব বন্ধুদের আমি সাজেস্ট করব যে আপনারা যদি একটা গ্রেটার কিনে নেন যাতে আপনারা আদা রসুন বা পেঁয়াজও ঘষে নিতে পারবেন তাহলে খুব ভালো হয় এখানে কি আপনি জানি আপনাদের কাছে মিক্সার গ্রাইন্ডার শিল নোড়া যাই বলুন এই ধরনের জিনিস উপলব্ধ থাকে না দেখুন আলু ভাজা হয়ে গেছে আমি তুলে নিয়েছি এবার ওই তেলেই আমি পেঁয়াজ দিয়ে দেব পেঁয়াজটা হালকা করে ভাজতে শুরু করে দিয়েছি আমি এতে আমি হাফ চামচ চিনি দিলাম চিনি দিলে খুব সুন্দর লাল রং আসবে আমাদের ডিমের কারিতে আপনারা এতে আলু দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন আলু অপশনাল শুধু ডিমের কারি খেতে হলে শুধু ডিমের কারি আপনারা আলু ছাড়াই বানাতে পারেন এবার আমি খুবই অল্প পরিমাণে নুন দিয়ে দিলাম যাতে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় এবার আমি দিয়ে দেব আদা গ্রেট করা আদা এবং গ্রেট করা রসুন ভালো করে মিশিয়ে নেব দু থেকে তিন মিনিট পর আমরা এবার দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা আমি এখানে দু থেকে তিনটে কাঁচা লঙ্কা কাঁচা পাঙ্কা কাঁচা পাকা লঙ্কা নিয়েছি সেটাকে আমি ছোটো ছোটো কুচি করে নিয়েছি ভালো করে মিশিয়ে নেব এবার 
এবার আমরা দেব হলুদ হাফ চামচ মতো হলুদ হলুদ দিয়ে দিলাম আর দেব জিরে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো অপশনাল আপনারা আদা রসুন পেঁয়াজ দিয়েও ডিমের কারি বানাতে পারেন জিরে না দি জিরে গুঁড়ো না দিলেও চলবে দেখুন ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করবেন একটা দেখুন এখানে আমি টমেটো সস দিয়েছি আপনারা টমেটো কেঁচাপও দিতে পারেন বা যদি টমেটো কেঁচা বা সস না থাকে যদি টমেটো থাকে সেই টমেটো কুচি করেও আপনারা এর মধ্যে দিতে পারেন ভালো করে মিশিয়ে নিলাম ততক্ষণ অবধি রান্নাটা করতে হবে যাতে তেলটা ভালো করে না ছেড়ে দেয় তেল বেরোতে স্টার্ট করলেই আমরা বুঝবো যে ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এবার আমি আলুগুলো দিয়ে দেব আলু দিয়ে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে নেব এবার আমি স্বাদ মতো নুন দিয়ে দেব আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা ডিম ভাজার সময় নুন দিয়েছি পেঁয়াজ ভাজার সময় নুন দিয়েছি আলু ভাজার সময় নুন দিয়েছি তাই এখন নুনটা খুব বুঝে শুনে দিতে হবে ভালো করে মিশিয়ে নিই এবার আমরা এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ জল দিয়ে দেব খুবই অল্প জল দিতে হবে দেখুন পাঁচ থেকে পাঁচ থেকে ছ মিনিট পর আমাদের গ্রেভিটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে এবং আলুটা এইটি পার্সেন্ট সেদ্ধ হয়ে গেছে এইটি পার্সেন্ট সেদ্ধ হলেই আমরা এর মধ্যে এবার ডিমগুলো দিয়ে দেব এবার একটা ধারালো মানে ছুঁচালো কোনো জিনিস দিয়ে আমি এখানে ছুরি দিয়ে করেছি আপনারা চামচের যে পিছন দিকটা আছে সেটা দিয়েও এরকম ফুটো ফুটো করে দেবেন যাতে এই গ্রেভিটা এই ঝোলটা ডিমের মধ্যে ঢুকে যায় ডিম যখন সেদ্ধ করবেন মুরগির ডিম সব সময় ঠান্ডা জলে দেবেন তাহলে ভালোভাবে সেদ্ধ হবে এবার আমি শেষের দিকে আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে ডিমের মধ্যে ঝোল ঢুকে গেছে এবং ম্যাগি মশালাটা উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলাম আমাদের রেসিপিটা কমপ্লিট জাস্ট ছড়িয়ে দিয়ে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে আমরা ওভেন দেখে নামিয়ে নেব আমি একটা প্লেটে সার্ভ করে দেখাচ্ছি আপনাদের আমাদের ডিমের কাজ রেডি খুবই ভালো খেতে লাগে আর খুব চটপট হয়ে যায় কোনো মানে কঠিন কিছু নেই সবাই সহজে বানাতে পারবে বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে একটা বেল আইকন আছে সেটাকে প্রেস করে দিলেই আপনার নতুন নতুন ভিডিও পেয়ে যাবেন বন্ধুরা আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টে আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে চলে আসবো এখনকার জন্য টাটা নমস্কার